हेलो ट्रेडर्स कल के वीडियो में हमने तीन प्रोबेबिलिटी देखी थी पहली की बात करें तो यहाँ पे हम मान रहे थे कि ये एक एक्सटेंडेड वेव फाइव है यहाँ से तो एक प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ से वन टू थ्री फोर और फाइव एक इम्पल्स वेव तेजी के साथ नाइन वन सिक्स फाइव के ऊपर पूरा हो सकता है एक इम्पल्सिव वेव दूसरी प्रोबेबिलिटी में हमने देखा था कि ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है और इस रेजिस्टेंस रेंज में से निफ्टी फिर से डिक्लाइन दे सकता है निफ्टी इस रेंज पे ही ओपन हुआ 8961 पे और वहां से शार्प डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला 100 पॉइंट का लेकिन वो डिक्लाइन 8807 के नीचे नहीं आ पाया और वहां से फिर से निफ्टी ने बाउंस दिया और जो ओपनिंग था उसको क्रॉस कर दिया थर्ड प्रोबेबिलिटी में हमने बोला था कि ये जो है पूरा इम्पल्स उसका ट्वेंटी थ्री टू थर्टी एट परसेंट रिट्रेसमेंट रेंज था जो हमने निकाला था एट डबल नाइन जीरो से लेके नाइन वन जीरो फोर इस रेजिस्टेंस रेंज में निफ्टी एक करेक्टिव बाउंस दे सकता है और इस रेंज में रेजिस्टेंस लेके फिर से डिक्लाइन दे सकता है तो यहाँ पे हमें देखने को मिला यहाँ पे निफ्टी ने जो बाउंस दिया ए बी सी टाइप का बाउंस दिया नाइन जीरो थ्री जीरो का हाई बना के इस रेजिस्टेंस रेंज में से फिर से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला तो ये जो बाउंस है डबल एट जीरो सेवन से उसको हम नेक्स्ट चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं ये बाउंस अगर हम देखें ओपनिंग के साथ ही शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला हंड्रेड पॉइंट का और वहां से फिर से एक शार्प बाउंस हमें देखने को मिला जिसने जो ओपनिंग में हाई बनाया था उसको क्रॉस कर दिया और नया हाई बनाया 9030 का अगर ये आप प्रोजेक्शन निकाले इस वेव का डबल एट सिक्स एट से तो ये करीबन 100 परसेंट प्रोजेक्शन ही होता है तो ये एलिजिबल है एबीसी वेव के लिए तो ये एक करेक्टिव बाउंस मिला हमें जो रेजिस्टेंस रेंज में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस रेंज में हमें ये करेक्टिव बाउंस मिला और करेक्टिव बाउंस से यहाँ पे एक इम्पल्सिव डिक्लाइन उसके बाद ये करेक्टिव बाउंस तो ये जो पॉइंट था जिसमें पूरे दिन के मूवमेंट में ये ऐसा एक पॉइंट था जहाँ पे एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आप हाई का रख के यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे ट्वेंटी टू थर्टी पॉइंट का ये स्टॉप लॉस होता और यहाँ से डिक्लाइन जो है इस जो लास्ट इम्पल्स है उसका आप 100 टू 123 परसेंटेज निकाले तो 80 टू 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिल सकता था और स्टॉप लॉस 25 टू 30 पॉइंट पूरे दिन में ये एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आज हमें देखने को मिली थी अगर हम इस लास्ट डिक्लाइन का 9005 से जो डिक्लाइन है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट रेंज निकाले तो यहाँ पे आ रहा है डबल एट नाइन फाइव से लेके एट नाइन वन सिक्स यहाँ पे निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है और यहाँ से फिर से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और यहाँ पे हम इनवेलिडेशन पॉइंट की बात करें तो अगर निफ्टी एट नाइन फाइव जीरो को क्रॉस कर देता है एट नाइन फाइव जीरो टच कर देता है तो यहाँ पे ये जो डिक्लाइन है नाइन जीरो थ्री जीरो से वो डिक्लाइन ए बी सी डिक्लाइन हो जाएगा और और पूरी पैटर्न जो है वो ए बी सी फिर से ए बी सी और यहां से फिर से हम ये अगर क्रॉस कर देता है तो फिर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक और ए बी सी जो इस रेंज में आ सकता है और यहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी फिर से एक रेजिस्टेंस ले सकता है और हमें ट्रेड कब करना है वहां पे जैसा कि मैंने आ, आज आपको यहाँ पे एक ये पॉसिबिलिटी दिखाई थी इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिले इस तरह का वेव हमें देखने को मिले जहाँ पे एक इम्पल्सिव डिक्लाइन हो और फिर करेक्टिव बाउंस तो वहां पे हाई का स्टॉप लॉस रख के आप वहां पे शॉर्ट करने का सोच सकते हैं तो ओवरऑल अगर मैं देखू तो जिस तरह का सीनारियो हमने देखा है आज उसके हिसाब से बाइंग का सिनारियो मुझे अभी भी नहीं लग रहा है जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिले खास करके आपका एक स्टॉप लॉस अगर फिक्स है तो वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं अगर यहां से जो है निफ्टी डिक्लाइन देता है और किसी भी पॉइंट से यहाँ से या फिर यहाँ से डिक्लाइन देता है और अगर लो को ब्रेक करता है डबल एट जीरो सेवन को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमें एक शार्प फॉल फिर से देखने को मिल सकता है आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आप नए हैं 
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद